ンローは川辺に這い上がりなんと巨大な町にいることに気づきました白鳥の姿も人影もありません唯一見えたのは巨大な足だけその足は白鳥を捕まえるのに大活躍してくれそうな巨人のものでしたがあいにくその巨人は未だかつてない怠け者でしたしかもその日はお休みの日いつも通り人騒ぎしてから眠りについていたためモンローがいくら叫んでも聞こえていません巨人を起こす方法を探っていたモンローはもっと面白いものを見つけましたそれは飛行船でした巨人は時々町の人々がみんなどこへ行ってしまったのかと不思議に思いました帰ってきたら来たでまたドブの掃除や火消しをさせられるのではないかと心配しましたが誰も帰ってきませんでしたおかげさまで未だかつてない怠け者の巨人は最高に幸せでした作られた壺の簡素な美しさが大好きでした住人たちが新しい町があまりにもきれいすぎて用を足せる場所がないと不満を言ってきても王様は何もしませんでしたしかし住人たちが王様の作った壺で用を足し始めたので王様も慌てて下水道を作りました